സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നഷ്ടത്തിലൂടുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് അതെല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏകദേശം നഷ്ടത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രഥമ ഗണനീയ സ്ഥാനമുള്ളത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് നമ്മുടെ പൊതു മുതലാണ് നമ്മുടെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയേറെ ഇഷ്ടമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ആ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ മുടി മുടിപ്പിച്ച് മുച്ചൂടും വെക്കുന്ന ഭരണ പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകളുടെ ചില നടപടികൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ മാറി മാറി വരുന്ന എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സർക്കാരുകൾ ഇവരെല്ലാം തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ഗതികേടിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് കാരണക്കാരാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ അടക്കി വാണിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി ഇ എ എന്ന ഒരു യൂണിയനുണ്ട് സി എ ടുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയുടെ യൂണിയനാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ യൂണിയനാണ് ഈ വരുന്ന മെമ്മോറാൻഡത്തിൽ ഹിതപരിശോധനയിൽ അവരുടെ ഒരു വലിയ ഭയമാണ് കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം സർക്കാർ കൂടിയാണ് കാരണം കേരള സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രചരണ വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഒരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പടുകുഴിയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഹിതപരിശോധന വരുന്നത് തങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം അശ്വമേധമെല്ലാം അവസാനിക്കാറായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സി എ ടുവിൻ്റെ യൂണിയൻകാർ വോട്ടിന് ഗ്യാരണ്ടിയായി ഓരോ പ്രവർത്തൻ പ്രവർത്തകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപ വീതം പിരിക്കാനുള്ള ഒരു രഹസ്യ സർക്കുലർ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കൗതുകകരമായ വാർത്തയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഹിതപരിശോധന അടുത്തിരിക്കെ സർക്കാരിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും തൊഴിൽ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ കാലിടർമോ എന്ന ആശങ്ക ഭരണപക്ഷ സംഘടനയായ കെ എസ് ആർ ടി ഇ എ അതായത് സി എ ടുവിൻ്റെ യൂണിയന് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരവാഹികൾക്കും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർക്കും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അയച്ച രഹസ്യ സർക്കുലറാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്നത് അതോടുകൂടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം വളരെയേറെ കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഇത്തരമൊരു സർക്കുലർ അയക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ ഏത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ പോയാലും കെ എസ് ആർ ടി ഇ എ എന്ന ആ ഒരു യൂണിയൻ്റെ പോസ്റ്ററുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ തോരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ആ ബ്യൂറോ മുഴുവൻ അലങ്കരിച്ച് മുക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്നാലും അവിടെ പേരിന് മാത്രമൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം തൊഴിലാളികൾക്കും യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായി ഈ യൂണിയനുകൾ കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല മാനേജ്മെൻറ്റും സർക്കാരും ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഈ യൂണിയനുകളും മറുഭാഗത്താണ് കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തകർച്ചയിൽ യൂണിയൻ രാജിന് ഒരു ചെറുതല്ലാത്ത പങ്കുണ്ട് ഒരു വലിയ ശതമാനം പങ്കുണ്ട് എന്ന് തൊഴിലാളികൾ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി ഈ ഒരു ആശങ്കയാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് സി എ ടുവിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഭാരവാഹികൾക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിലൊരു രഹസ്യ സർക്കുലർ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിതപരിശോധന പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ പ്രവർത്തകനിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപ വീതം പിരിക്കണമെന്നാണ് സർക്കുലറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം മാതൃ സംഘടനയായ സി എ ടുവിന് ഫണ്ട് നൽകേണ്ടതിനാലും സമരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചിലവ് ഏറിയതിനാലുമാണ് പണപ്പിരിവ് വേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഇതെന്തു വന്നാലും പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയുടെ വയറ്റത്തടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ ഈ വിപ്ലവ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പദ്യം അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കൃത്യമായ ശമ്പളം പോലും ലഭിക്കാത്ത ജീവനക്കാർ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഈ മേൽത്തട്ടിലിരിക്കുന്ന ഓളന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുകൂടിയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആയിരമോ പതിനായിരമോ ചോദിക്കും മാന്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പിരിവെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാന്യതയുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന് സഖാവി അല്ലാതെ മോളിലിരുന്നിട്ട് ഇടുക്കായിരം ഇടുക്ക് പതിനായിരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് ഈയിടെ സംസാരിച്ച ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ എന്നോട് പേഴ്സണലി പങ്കുവെച്ച ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു വിഷമമാണ് എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു
ഒരു രഹസ്യ സർക്കുലറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പറയുന്നത് ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ നേരിട്ട് ഗൃഹ സന്ദർശനം നടത്തി കാരണം ഗൃഹ സന്ദർശനം നടത്തിയാൽ ഗൃഹത്തിനകത്ത് ഈ തൊഴിലാളികൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് പുറത്താരും അറിയത്തില്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പം ഞാനൊരു കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എടുക്കൊരായിരം ഈ യൂണിയനിലെ ആളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല തെറി വിളിച്ചാലും ഒരു ആളും കേൾക്കത്തില്ല കാരണം പരസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കയറി കോളറെ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല സൂപ്പർ നമ്പറുകളൊക്കെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഭവന സന്ദർശനവും സമ്മതപത്ര ശേഖരണവും ഹിതപരിശോധനയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള സർവേയായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് നേതൃത്വം പറയുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കാരണം വിസമ്മതം കൂടാതെ ആയിരം രൂപ നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്ന തൊഴിലാളിയെ ഉറച്ച കേടറായി കണക്കാക്കും അല്ലാതെ വിസമ്മതം കൂടാതെ ഇന്നാ ചേട്ടൻ ആയിരം രൂപ സഖാവ് ഇന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഉറച്ച കേടർ അല്ലാതെ അനീതിക്കെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കക്ഷി ഉറച്ച കേടറല്ല അവനിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഇവർ യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല നാളെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ആയിരം രൂപ തരാം അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ബി ജെ പിക്കാരനോ ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഉറച്ച കേടരാകുന്നത് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കുലറിൽ ഫുള്ള് പൊട്ടത്തരമാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുക ശമ്പളം വൈകുകയും മുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഫലപ്രദമായി ഇട ഇടപെടാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രവർത്തകരുടെ വീര്യം ചോർത്തിയത് പുതിയ ബസ്സുകൾ വാങ്ങാത്തതിനും എംപാനലുകാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനും ഡ്യൂട്ടി തോന്നുമ്പടിയാക്കിയതിനുമെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ പോലും സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ പൊതുവെയുള്ള വികാരം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ മുതൽ മുതൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചതും ഇവിടെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ മറ്റ് സംഘടനകളിലേക്ക് ചേക്കാർ ചേക്കേറാൻ തുടങ്ങിയത് കൂടി കൂടിയാണ് സി എ ടി യു നേതൃത്വം ഈ ഒരു അപകടം മണത്തിരിക്കുന്നത് സി എ ടി യു സംഘടനയ്ക്ക് പുറമെ ഐ എൻ ഡി യു സിയുടെ ടി ഡി എഫ് സഖ്യത്തിനാണ് നിലവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ അംഗീകാരമുള്ളത് ഇടതു സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ രംഗത്തുള്ള സി പി ഐ അനുകൂല കേരള സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കരുത്താർജിച്ചതും സി എ ടി യുവിനെ ഈ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു കാരണം തങ്ങളുടെ അനു കുഞ്ഞനുജനായിട്ടുള്ള സി പി ഐയുടെ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും ഈ സി എ ടു കാരെ അവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു എന്തായാലും ശരി ഈ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സർക്കുലർ ഭൂലോക കോമഡിയാണെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇത് ഗ്രഹ സന്ദർശനം നടത്തി ഭവന സന്ദർശനമൊക്കെ നടത്തി രഹസ്യമായിട്ട് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരസ്യമായിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നാലാളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നേതാക്കന്മാർക്ക് ചെകിടെ തടി വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആദ്യം ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നോക്കൂ പിന്നാട്ടെ പണപ്പിരിവെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ